ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ബി പാർട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ആർ സി സി വാട്ടർ ടാങ്കിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നേരത്തെ നമ്മളോട് ആർ സി സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇവിടെ അത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മെത്തേഡൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ ഒരു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കും കൽക്കേറ്റ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ റിക്വയർഡ് ഫോർ ആർ സി സി വൺ ഈസ് ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഫോർ ദ സൈഡ് വാൾ അതുപോലെ തന്നെ റൂഫ് സ്ലാബ് ആൻഡ് ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ഓഫ് എ ആർ സി സി ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്ക് ഹാവിങ് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ മീറ്റർ ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ദ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് ആൻഡ് റൂഫ് സ്ലാബ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം ദ സൈഡ് വാൾ ഈസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് എവിടെ നിന്ന് വാളിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ നിന്ന് ഫ്ലോർ സ്ലാബിൻ്റെ എഡ്ജിലോട്ട് ഒരു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിം പ്രൊജക്ഷൻ എവിടെയുണ്ട് റൂഫ് സ്ലാബിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫ്ലോർ സ്ലാബിൻ്റെയും അതുപോലെ റൂഫ് സ്ലാബിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ തിക്നസ് ഓഫ് വാൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ തിക്നസ് ഓഫ് ഫ്ലോർ സ്ലാബ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് റൂഫ് സ്ലാബ് അത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ നമ്മളോട് ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ നമ്മളോട് കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടേക്ക് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ട് എന്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ ആർ സി സി അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വോളിയത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വോളിയാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആർ സി സിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടെത്തിയില്ലേ ആ ഒരു ആർ സി സിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇവിടെയും അതേ സ്റ്റെപ്പ് വഴി തന്നെ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീലിനോട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ വരും റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പാണ് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് അല്ലേ അതായത് ഫോർ മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ത്രീ മീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ്ത്തും ആണുള്ളത് റെഡി ഇനി ഫസ്റ്റ് സൈഡ് വാൾ അല്ലെങ്കിൽ വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് വൈസിൽ ലെങ്ത്ത് വൈസിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര കിട്ടുമോ നമുക്കറിയാം ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോർ മീറ്റർ അതിനോട് കൂടെ എന്ത് ഏഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും വാൾ തിക്നെസ്സിൻ്റെ ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന എഫക്ട് നമുക്ക് ഒരു വാൾ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാൾ തിക്നെസ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് തിക്നെസ് ഓഫ് വാൾ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറും ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഒന്നായിട്ട് മാറും ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ കേസിലും സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇനി ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും ടോട്ടൽ സെൻട്രൽ ലൈൻ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താ അറിയണം വാളിൻ്റെ വിടുത്ത് നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റോ ക്വസ്
അതായത് വാളിൻ്റെ ഔട്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ പ്രൊജക്ഷന് രണ്ട് സൈഡിലും നാല് സൈഡിലും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കിട്ടും ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സ്ലാബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വാളിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ഫോർ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഫോർ മീറ്ററിലൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം വാൾ തിക്നെസ് ആഡ് ചെയ്യാം ഒപ്പം ഈ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സൈഡിലും വാൾ തിക്നെസ്സും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് എന്ത് വരും ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ മീറ്റർ അല്ലേ പ്ലസ് വാൾ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഒപ്പം ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷൻ അപ്പോൾ ടെന്നിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് വരും ഇനി ഇതേപോലെ ഈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്രൊജക്ഷനും രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇൻഎഫക്റ്റഡ് നമുക്ക് രണ്ടുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വാല്യൂ നമുക്കറിയാം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഫോർ മീറ്റർ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഈ ഭാഗം പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വീണ്ടും പോയിൻറ്റ് വൺ അങ്ങനെ മൊത്തം ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്രഡ്ത്ത് ബ്രഡ്ത്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് ബ്രഡ്ത്ത് ഓഫ് സ്ലാബ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ ഇൻസൈഡ് ഡയമെൻഷൻ നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അല്ലേ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പോൾ ആ ത്രീ മീറ്ററിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ വീണ്ടും ചെയ്യാനുള്ളത് തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം എന്താ വരിക ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലാബിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്തും വിടുത്തും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലാബിൻ്റെ ലെങ്ത്തും അതുപോലെ വിടുത്തും രണ്ട് സ്ലാബിനും സെയിം തന്നെയാണ് ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന സ്ലാബിനും അതുപോലെ തന്നെ റൂഫിൽ വരുന്ന സ്ലാബിനും സെയിം ഡയമെൻഷൻസ് തന്നെയാണ് എന്തിൽ മാത്രം മാറ്റുള്ളൂ തിക്നെസ്സിൽ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ ഫ്ലോറിൽ വരുമ്പോൾ അത് പോയിൻറ്റ് ടു മീറ്റർ ആണ് ടോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാണാം അപ്പോൾ എഴുതുക ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആർ സി സി വർക്ക് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വർക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് സൈഡ് വാൾ ഉണ്ട് സൈഡ് വാൾ സൈഡ് വാൾ അപ്പോൾ സൈഡ് വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് എത്ര നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വാളിൻ്റെ വിടുത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് വാളിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡ് വാളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആർ സി സിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് വരുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം ക്യൂബ് ആണ് റെഡി ഇനി അടുത്ത ഏതാ ഫ്ലോർ സ്ലാബ് അപ്പോൾ ഫ്ലോർ സ്ലാബിൻ്റെ നമ്മൾ ലെങ്ത്തും എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇനി ഈ സ്ലാബിൻ്റെ തിക്നെസ് പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഇത് മൊത്തം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് റൂഫ് സ്ലാബാണ് റൂഫ് സ്ലാബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ഡയമെൻഷൻ അതായത് ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും മാറ്റില്ല ജസ്റ്റ് മാറ്റം വരുന്നത് ഡെപ്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ടു എന്നുള്ളത് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ആയി മാറി അപ്പോൾ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് എം ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇത് മൊത്തം ആഡ് ചെയ്യുക സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എം ക്യൂബ് എന്നാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താ ആർ സി സി അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ വോളിയാണ് അല്ലേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റീലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റ
വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ എന്ന് എടുത്തത് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ സി സി വോളി എത്രയായിരുന്നു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ എം ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും റെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എം ക്യൂബിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ സ്റ്റീലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പറയാറുള്ളത് എം ക്യൂബിലല്ല പകരം എന്തിലാണ് കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വിൻ്റലിലാണ് കാരണം നമ്മൾ റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് തന്നെ കിലോഗ്രാമിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് യൂണിറ്റിലാണോ റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിലോട്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ക്യൂബിന് കിലോഗ്രാമിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അറിയണം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ അറിയണം എത്രയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി കിലോഗ്രാം പെർ എം ക്യൂബ് അതായത് ഒരു എം ക്യൂബ് സ്റ്റീൽ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാല്യൂ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എം ക്യൂബിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ കിലോഗ്രാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി നോക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇൻ കിലോഗ്രാം ഇൻ കിലോഗ്രാം എങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ വോളിയം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെൻസിറ്റി സെവൻ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമ്മളോട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ക്വിൻ്റലാണ് അപ്പോൾ കിലോഗ്രാമിന് എങ്ങനെ ക്വിൻ്റലിലോട്ട് മാറ്റുക ജസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കാരണം വൺ ക്വിൻ്റൽ ഈക്വൽസ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണ് നമുക്കിവിടെ എത്ര കെ ജി ഉള്ളത് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ ജി ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റീൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ക്വിൻ്റൽ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എത്ര സ്റ്റീൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ക്വിൻ്റൽ ഇത്രയും സ്റ്റീൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ ടാങ്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു ആർ സി സിയുടെ വോളി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അത്രയും സ്റ്റെപ്പുകൾ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത്രയും ഫാസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്തിൽ മാത്രം മാറ്റുള്ളൂ ആർ സി സിയുടെ വോളിയും കിട്ടി ആ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വോളിയത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് സ്റ്റീൽ കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ വോളിയം എം ക്യൂബിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കിലോഗ്രാമിലോട്ടും അതുപോലെ ക്വിൻ്റലിലോട്ടും മാറ്റി കാരണം എന്താ നമ്മൾ സാധാരണ സൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ റേറ്റ് കണക്കാക്കുന്നത് വോളിയത്തിൻ്റെ ബേസിലല്ല സ്റ്റീലിൻ്റെ പകരം എന്തില്ല കിലോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ക്വിൻ്റലിൻ്റെ കേസിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലോട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂണിറ്റിലോട്ടത് മാറ്റ